，希望中国伸手拉一把。承诺在中国建厂，还准备将整个生产线搬过来。曾经在洛洛公司最困难的时候，我国向他伸出了援助之手。这时候的他拒绝了我国的帮助，宁愿自己亏钱几百个亿，也不愿意接受我国帮助。他始终觉得我国的帮助有坑。结果没多久，罗罗公司厂子都毁清了。现在又有想法找到我国，希望我国能够伸手拉自己一把，不然自己多年的努力就全都付之东流了。还表示，只要我国愿意帮助自己的话，他就会来到我国建厂，甚至还有想法把整个生产返现给搬过来。这样的情况如果属实的话。对我国的发展来说，肯定有不少的好处。那为何罗罗公司突然要做出这样的决定？罗罗公司手里边实力最强的一个技术，自然就是发动机技术了。世界各国对航空发动机都非常的感兴趣，只不过由于我们研究的时间比较的短，这就导致我们在这个领域相对来说实力还比较的落后。和各大顶尖发动机制造商来比的话，里边存在的差距是相当大的。现在来看的话，世界各国的经济发展。仍然比不上之前受到新冠疫情以及俄乌冲突的影响，仍然活在阴影当中。在各国经济遭到巨大打击的时候，各大产业链也没能逃过一劫。尤其是航空公司，它遭到的打击也非常的沉重。尤其是在疫情最严重的时候，为了避免感染，航空公司还停运了很长的一段时间。在2020年的时候，各大航空公司来到了人生当中最黑暗的时候，亏损的金额预计都达到了1700亿美元，这可不是一个小数目。还有不少的航空公司直接就被突如其来的疫情直接给干倒闭了。那时候，不少航空公司都不祈求能够赚钱了，只要不亏本就已经是最好的结局了。波音公司针对这样的现象都亏了一个底朝天，他也没能幸免，业务往来也遭到了一定的打击。而且在这个关键的时间点，他们研究出来的波音737 MAX 飞机也出现了各种各样的问题，这就导致波音公司已经连续六个季度没有赚一分钱，一直处于亏损状况了。其实不仅波音公司出现了这样的现象，法国的空客遭到的影响也非常的巨大。只不过和波音公司来比的话，相对来说比较的乐观。但也有一家公司的处境比波音公司还要惨一些，它就是洛洛公司。它的情况真的可以用相当不乐观来形容了。为了能够让自己的营业恢复正常，洛洛公司走投无路之下，只能把目标放在我国身上，希望能够和我国达成某方面的合作，帮助他们挺过这一个难关。其实之前我们就主动找到过洛洛公司，想要帮助他们。但这时候的他们一直不愿意相信我们，最终亏损的金额达到了四百多亿，同时还开除了不少的员工。或许是知道之前的拒绝不太礼貌，这一次为了能够把自己的诚意给拿出来，他还主动提出要来到我国投资建厂。这也就意味着洛洛公司的发动机技术，我国也能掌握一些在手里边的外界。对于这样的情况都非常的难以置信。要知道，在英国这么多发动机公司里边，洛洛公司的实力有永远是最了不起的。同时，在欧洲地区。它也是最了不起的航天发动机企业。这一次，他们主动想要和我国合作，也有不少的专业人士进行了共同的商讨，最终得出了一个答案。很有可能，他们是看中了我国和俄罗斯共同研发的 C 2 9 A 9发发动机。如果能够把这一个发动机掌控在自己手里的话，他们的实力肯定能够大大的增强。最重要的是，他们的形象也能够被挽回来。不要忘记，在前段时间爆发了发动机门事件。这也让洛洛公司的形象变得大不如从前，再加上疫情的打击，让洛洛公司的产品压根就卖不出去。这一些产品如果卖不出去的话，他们的作用很快就会降低。毕竟航天发动机领域本来就是一个更新换代速度特别快的领域，这就导致他们的日子变得相当的难过。为了让自己能够成功坚持下来，他们只能大幅度的裁员，这也引起了很多员工的不满。在这样的情况之下，他们未来想要招人其实是非常困难的。因为很多员工非常清楚，如果在未来某一天，只要还有同样的事情出现，那么道路肯定是布满荆棘的。为了能够尽快的翻身，罗罗公司也非常的紧张，他必须要找一个强大的靠山才可以。而这时候，我国就是最合适的人选了，因为他们的相关负责人对我国市场进行了统一的研究，研究后发现，我国未来用不了多久，很有可能就会成为最大的飞机引擎，需求增长市场。你觉得我国应该答应吗？